ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപുപനപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമുക്കിന്ന് വേപ്പ കൃഷി ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ വേപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പില ഒഴിച്ചുള്ള ഒരു കറിയും നമ്മൾ വെക്കാറില്ല വെജ് ആണെങ്കിലും നോൺ വെജ് ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ വേപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന വേപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷവും ഇതിനകത്താണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ വേപ്പില എന്ന് പറയുന്നത് നിറയെ വേപ്പില നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വിഷം വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കേണ്ട നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ വേപ്പ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം വേപ്പ് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കേണ്ടത് വേപ്പിൻ്റെ തൈ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് വേപ്പ് നടാവുന്നത് നമുക്കൊന്നെങ്കിൽ വേപ്പിൻ്റെ തൈ എടുത്ത് നടാം അല്ലെങ്കിൽ കുരു കുരുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്കിയത് ഈ വേപ്പിൻ്റെ താഴെ മുഴുവൻ വേപ്പിൻ്റെ തൈയാണ് നോക്കി ഇവിടെ മുഴുവൻ വേപ്പാണ് കണ്ട ഇത് മുഴുവൻ ഇത് വേപ്പിൻ്റെ തൈയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഈ ഒരു വേപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു തൈ പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ട ഇത് വേറെ ഒരു വേരിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് വേരിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുക ഇതിന് ശരിക്കും തായ് വേര് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ കം ഈ ഒരു വേ ഇപ്പം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വളർച്ച ആയിരിക്കത്തില്ല ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇത് ഇതിനകത്തു നിന്ന് കുരു ഉണ്ടായി ഇത് കണ്ട ഇതൊക്കെ ഇപ്പം പൂത്തു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിനകത്തു നിന്നൊക്കെ നിറയെ കുരു ഉണ്ടാവും കുരു ഉണ്ടായിട്ട് അത് പാകി കിളിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള തൈ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വേരിൻ്റെയൊക്കെ തായ് വേര് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേണം അപ്പം അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേപ്പില നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വരികയില്ല അതേ അടുത്ത വേറെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ പറച്ച് നോക്കാം എടുക്കട്ടെ കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഇത് വലിയൊരു വേരിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ട ഈ വേരിൽ നിന്ന് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഒരു തായ് വേരെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മളപ്പോൾ ഇത് നടുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കും നടന്നത് അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും നല്ല രീതിയിൽ കിളുത്ത് വരണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ചെയ്താലും നമ്മൾ കുരു ഇട്ട് കിളിപ്പിച്ച് എടുക്കുന്നതായിരിക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എവിടുന്നെങ്കിലും ഫ്രണ്ട് കൂട്ടുകാരുടെ അടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും എടുത്ത് ചോദിക്കണം ഇത് കുരു ഇട്ട് കിളിപ്പിച്ചാണോന്ന് അങ്ങനെ വെക്കുന്നതിന് മാത്രമായിരിക്കും നല്ല വളർച്ചയും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പിൻ്റെ വേറൊരു സംഭവമാണ് വേപ്പില ഒരിക്കലും പറിച്ചെടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ വേപ്പില പറിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല വേപ്പില ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ വേപ്പില ഇതുപോലെ ഒരു കത്തിയോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ ഒന്ന് മുറിച്ച് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ഭാഗം നല്ല സേഫായിട്ട് ഇവിടെ കാണും കേട്ടോ ഇതുപോലെ നോക്കിയും ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നിറയെ ശിഖരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്കിതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഇല മാത്രമായിട്ട് പറിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഈ ആവശ്യത്തിന് ആയെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു മരം ഉണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഇല പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും അത് എടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് പോലും നമുക്ക് നുള്ളി എടുക്കാം അപ്പം വലിയ ക്ഷത വേൽക്കാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് പറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രമിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ശിഖരങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എത്രയും ചെറുതാക്കി വളർത്താൻ പറ്റുമോ അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും കയ്യെത്തി പറിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വേപ്പ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട വളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മിക്കവാറും നല്ല വളങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചാണകം നല്ലതാണ് അതുപോലെ ചാണകം കോഴിവളം അതുപോലെ ആട്ടും കാഷ്ടം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തരം വളങ്ങളും നമുക്ക് ഈ വേപ്പിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അല്പം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊരു വിളവ് ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ വേപ്പ് അതുകൊണ്ട് നോക്കി ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്തൊക്കെ അതേ കുരു വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ കുരു പഴുക്കും ഇത് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് പാകി കിളിപ്പിക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഇതാണ്
ഈ ഒരു റൂട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വേര് ഈ ടൈപ്പ് വേരുള്ളത് വേണം നമ്മളെപ്പോഴും കളിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും നമുക്കൊന്ന് എങ്ങനെയാണ് നട്ടുപിടിപ്പിക്കേണ്ടത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതെപ്പോഴും നല്ല വെയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ വേണം ഇത് വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെടിച്ചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഈ വേപ്പ് നടാം ഈ ഈ വേപ്പ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കുരു ഇട്ട് കിളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നടാം ഇത് നടാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചെടിച്ചട്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് പോട്ടിങ് മിസ്റ്ററായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോഴിവെള്ളവും ആട്ടും കാഷ്ടവും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണും മണലുമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പോട്ടിങ് മിസ്റ്റർ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതൊന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പം ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ കറിവേപ്പ് നടാം ഇത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ആ റൂട്ട് കണ്ടോ അപ്പം ഈ റൂട്ടുള്ളത് വേണം നമ്മൾ നടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നടാം ആ റൂട്ട് നേരെ താഴെ തന്നെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വേപ്പ് നട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനിനി നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വളമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം ഇത് തണലത്തൊന്ന് വെച്ച് ഒന്ന് കിളുക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ മുതൽ ഇതിന് ഇതിന് വളം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചാണക സ്ലറി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോഴി വളവും ഏത് വളം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിന് നൽകാം നമ്മുടെ പച്ച പച്ചക്കറി വേസ്റ്റോ സാധനങ്ങളോ എല്ലാം ഇതിനകത്ത് നൽകി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വേപ്പല പറിച്ചെടുക്കരുത് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒത്തിരി ശിഖരങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ വെജിനും നോൺ വെജിനും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ കറിവേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇത് മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ